för no offense, då gick ju sauen på till rassen och överallt. Detta virkar så spännande att jag måste pröva det, jag måste få egen erfaring med det och skönte väldigt fort att dyra lärde detta rimligt snabbt. Idag ska vi ut och se på några sauer som för att med no offense. Det virtuella gärresystemet no offense har blivit testat ut på olika typer sauebeiter i Vestfold. På Torgersjö utanför Tönsberg ska vi se hur då no offense har fört till mer harmoni mellan sauer och hytteägare. Spänd på att se hur det går. Eh, höra lite om vad erfarenheterna har haft. Välkommen till Gars. Tack för det. Egil Brekke representerar hyttefolket på öya och sammen med sauebonde och beitekoordinator Preben Fossås har de i år varit med i pilotprojektet och testat ut no offense. Bakgrunden är ju att dessa öyen i Oslofjorden gror igen och då är det flera måter och så håller vegetationen eller på. Det är dugnader, det kan vara dyr. Sauerna till Preben gör en fabelaktig jobb med att hålla vegetationen nere. Nå står vi ved hytta til Egil, og så logger vi oss inn på no offense på telefonen her. Og så skal vi nå gå in i området. Den svarte streken er jo da grensa for det digitale gjerdet. Nå følger vi stien oppover her. Det har vært sauebeiting på øya i over ti år. Til glede, men også frustrasjon blant hytteeierne. För no offense så gick sauerna löst och någon hytta hade då satt upp gärdar, mens andra inte hade gärdar och då gick ju sauen på till rassen och överallt. Här går gränsen nå ner mot sjön för den sista hytta är där nere. Hyttenes fysiska gärder är nu ersättat med ett virtuellt gärde som sauerna lär att förhålla sig till. Du lagar gärda dina eller beta dina på en app. Och så hänger du en klaver runt hörsen på dyret och så tar du med dyret in i beiteområdet. När dyra går över den beitegränsen som du har lagat så börjar det först att spela av en toneskala och så visst de inte snur på den så får de ett stöt. Och när de har lärt sig hur det här verkar så ser du att de snur på på lyden och går tillbaka in i beitet sitt. Ja, når det gjelder NoFans så må jeg være ærlig at jeg var litt skeptisk i utgangspunktet for å sette på dyra mine klava som skulle få strøm på. Og, og hvor lang innlæringstid og sånt de ville ta. Og, så var jeg litt sånn redd for dette med, med lauspikker og, og annen type ting som kunne skje ute i beiteområdet. Men eh, detta virkar så spännande att jag måste pröva det. Jag måste få egen erfaring med det och testa det hemma och skönte väldigt fort att dyra lärde detta rimligt snabbt. Så då valde jag och så pella ut eh, 10 ungdyr och testa dem eh, hemma först på gården. Och när jag då var trygg på att detta fungerade och att de hade skönt teknologin så så tog vi dem med dessa 10 dyra ut till Torgersjö och då gärde vi då nå fanns ut i dessa här hytteområdena. Och och slapp på, det har ju egentligen fungerat helt prickfritt hela säsongen. Så de har inte varit inne i hytteområdena en enaste gång. Preben har jämnlig uppsyn med sauerna på öya och en del av rutinen är batteriskifte på klavarna. Det att byta batterier och komma helt in på dem flera gånger i säsongen är bra. Og for mitt bruk her så har det vært hver tredje uke at jeg har byttet batterier. Egentlig så er jo det også en god dyrevelferdsmessig ting da, at vi blir tvinget til å oppsøke å være sammen med dyra litt ofte. Det gjør ingenting. At klavene ligger godt og er komfortable for sauene er også viktig. Vi har jo kjetting der. Som vi har vært kjølig spennende på hvordan den kom til å lie i ulla, om den kom til å filtes inni. Men du så på klavaren här nu så är det med inte något problem i hela tas. Yep. Efter sommarens erfarenheter ser både sauebonden och hyttejägaren en framtid i denna teknologin. 
tanken er jo det hvis vi nå kan uh, få godkjent dette her NoFans med å bruke mer, så skal dette bli mordyr nå til vinteren, og så skal de kanskje få lov til å komme tilbake neste år. Vi har sett at uh, hyttene har fjernet noen gjærer, og uh, det er mer harmonisk mellom uh, søvene og hyttefolket. Vi ser jo frem til å ha dette, denne løsningen i mange år.